Og på høsten i 1995 så var det et stort kirkemøte, og de, eller de skulle stemme enda en gang om hvorvidt homofile og lesbiske kunne være i kirken og ha et forhold og hva slags stillinger eller de kunne ha da. Så det, og jeg husker vi var, um, var i åpen kirkegruppe når den, akkurat det kirkemøtet var over som var en fredag kveld. Og sånn sent på høsten og så skulle det da komme folk fra Åko som hadde vært på kirkemøtet og fortelle hvordan det var gått. Så sto de der, og så vi visste ikke hvordan det var gått, og så der skjønte jeg hvordan nesten sånn at folk var i sånn der, at det kommet fra krigen eller noe sånt, for de var nesten sånn hvit i ansiktet, og så spurte vi hvordan det gikk, og så sa de, det ble ikke noe særlig støtte for at det var rom for homofil i kirken, allikevel. Og så tror jeg det var en som spurte, var det ingen som stemte for at vi kunne få lov til å være der og ha et forhold? Og så sa de nei, og så tror jeg det var en som spurte, ikke engang Rosemarie Køhn? Og så sa de nei, ikke engang Rosemarie Køhn stemte for det. Og jeg vet hun etterpå sa at det var en av de tingene hun virkelig angret på, at hun ikke turte å, å stemme for det akkurat da. Så, men da var hun nok under veldig press. Men jeg husker akkurat at de sto der og vi kjente den der følelsen av kjempeskuffelse og sånn sinne, sånn blanding av alle de tingene der. Og så på de messene så hadde vi en sånn periode hvor, hvor det var en sånn lysglob og du kunne gå frem og tenne lys og enten ikke si noen ting eller be en bønn eller noe sånt. Og jeg husker at jeg var så skuffet, jeg var så sint og så gikk jeg opp og så tente jeg et lys og så sa jeg det som man aldri skal si i en gudstjeneste, men det var den eneste bønnen jeg kunne komme på da, for da sa jeg faen heller. <laughs> men det var det eneste som ga uttrykk for hvor, <laughs> hvor skuffet jeg var og hvor, hvor, ja, hvor forferdelig dette kjente. Så da, da må man ta i bruk sånne ord som sikkert ikke hører til i en vanlig gudstjeneste.